വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി കിച്ചൺ വേൾഡ് ഓഫ് ഫാത്തിമ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കേക്കല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേരെഴുതാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് കൊണ്ട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം പേര് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർക്കും നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേര് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മെല്ലോയുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ വെക്കുന്ന ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് മിക്ക ബേക്കറികളിലും കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ബാർ നാല് ബാറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബാറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ പേരൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കണം നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും മെൽറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പാടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റായത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കേ പിന്നെ നമ്മൾ ബാസ് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ബാസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ടൈമിന് നമുക്കൊന്ന് അത് കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ പല ഷേപ്പ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആൽഫബേറ്റ്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബൗളും പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാനുള്ള ബൗളും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പാത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ വെറ്റ് വെറ്റാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡൈ ആയി ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ബൗ ബൗള് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബൗള് പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ട കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും മറിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്തതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് രീതിയിൽ നമ്മളത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതായി മെൽറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾഡ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സിലിക്കൺ മോൾഡ് ഇത് എല്ലാ കടകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ കടകളിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും വാങ്ങാം ഇതിനിപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിലൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ പേരാകുമ്പോൾ എയും ഐ അങ്ങനെ കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെറിയ വിലയുടെ മോൾസ് വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇതുപോലത്തെ മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ചാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മോൾഡാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയാലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കാമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും നല്ല ലൂസായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൂസാവുന്ന കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരും വെള്ളമോ ക്രീമോ ഒന്നും ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് തനിയെ മെൽറ്റായി കൂടും നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇളക്ക ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് മെൽറ്റായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ലൂസായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പൂണോട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയും നല്ലോണം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും കട്ട് ആവാൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും വെക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ആറിക്കോളും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലിക്കൺ മോൾഡ് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇത് സിൽക്കൻ മോൾഡ് നല്ല തുടച്ച് നല്ല നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് ഓവറായിട്ട് തണുക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചൂ നല്ല ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽക്കൺ മോളിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചൂടുള്ളത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനൊന്നും ശരിക്കും പറ്റണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു നെയ്മ് ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ പേര് എഴുതേണ്ട ഏത് പേരാണോ ആ പേര് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇതിലെത്ര അക്ഷരങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം എ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകും അന്ന് മിക്ക പേരുകളിൽ അപ്പം എ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുക രണ്ടെണ്ണം അല്ല നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ടെണ്ണം വീതം ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് പിന്നെ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വെറുതെ ആയി പോകില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആക്കിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാക്കിയാവാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും രണ്ട് വീതം ചെയ്തെടുക്കാൻ
സിലിക്കൺ മോൾഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറന്നൊന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പല ടൈപ്പിലും മോൾസും ഇപ്പം വേണ്ടാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പോഴെപ്പോഴും സ്പ്രെഡായ അക്ഷരങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ യെല്ലോ കളർ വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണിത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ പേരെഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ മാംഗോ എസെൻസ് ആണ് ചേർത്തിട്ട് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഇതുപോലെ എനിക്ക് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും മാത്രമായിട്ട് ഫ്ലേവർ വേണ്ട ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൈറ്റ് മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചതുപോലെ വൈറ്റ് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലും ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നുന്നത് വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സിലിക്കൽ മോഡൽ ആക്കിയ പേരാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല കളറിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇതേപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നും ഇതിൽ വേറെ ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് കളർ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റ് കേക്ക് വീഡിയോസിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാംഗോ കളറും ചോക്ലേറ്റ് ഗന ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ ഗനാഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക്സ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൽ കുറേ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് കേക്കിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാം കാണാം അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെള്ളൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ബാക്കെ